，有一个故事就这样，有两个村，隔壁而已，交流都很多，几乎整个村都是交流，可是太太偏僻了，所以呢，主教那边也管，很少会去忙到那边去。这两个村都很希望有一个圣堂，让他们去，让他们操办。可是多年都没有。后来两个村民开始坐下来讨论要盖圣堂，然后决定好，然后开始去募款，更早有募款、存钱等等，做了几年的募款，觉得可以了，经费够为了盖圣堂。好，现在两个。村子开始坐下来，开始要盖，盖在哪里？两边都抢着希望圣堂盖在我的村里面。为了这个问题，多次的开会没有用，因为每一个村都希望圣堂在我的地，那就。不了了之，也刚好碰到那个那个时候碰到灾难，几年的灾难，所以每一个人都辛苦的过生活，慢慢的淡掉、忘掉要盖圣堂的事，因为都忙着工作，不然都没饭吃。过了几年，两三年，也蛮久的时间。开始，这个村开始坐下来讨论，我们怎么救灾？隔壁的那个村，这个村也这样坐下来讨论怎么救隔壁的那个村。他们没有先讨论，他们没有只是个别讨论。然后呢，这个村好，每一家要付给多少几个几几斤米啊？或是几斤什么什么，反正都摸起来。这边也是这样，讲哪一天要送，这边就决定好，我们就送，就选一天，然后就背的、推的、扛的，就这些米啊、东西吃的，就送到隔壁村。这个村也莫名其妙就选同一天，也把东西送到这个村，就刚好。送到一个地点，两边都碰面，就碰到，大家都很开心，有感动，全部全部东西都放下，包着哭了，等等，就太感动，彼此两个村这样，然后就定了地方为该圣堂的地方。这个时候没没有人会想，这个地是我的地还是他的地？因为两个村的爱就在这边结合，定那个地方的圣地，然后在那里盖圣堂。这么看，所以圣地应该是要爱的地方，不止地方，也要爱的团体。爱的团体，当我们讲爱的时候。里面有很多刺，很多不顺，但是他是有爱。所以我们常看到耶稣的心，都围着什么？围着刺关，因为爱被打被定死，最让我们都着急的，圣坛就是要这样，让我们好好的。用这个圣堂，接着圣堂，让我们活的生活上做得更好，不要让别人指指点点，听主教的人怎么样子。<咳>有在教有在听到的时候，一直说，神父因为因为那个教，我看到他的教流怎么样怎么样，所以。很感冒，所以来看看天主教怎么样。过去你好怕，万一哪一天你碰到天主教教友的行为啦等等，没有像你想的话，那我们也完
淡的，我们的名誉也不完满，所以记得也不是他的错，因为呢，这个歪在需要吸引别人，当然我们承认人都有缺陷，人有缺点。可是外面的人他没有，外面的人他把我们当做标非常高的标准，所以呢，各位教授，我们要付出的更多，我们的言语、我们的行为，要比一般人还付出的更多。好，圣堂就让我们吸收。天主给人的爱的力量，就是让我们回去、活出去，给别人看。经过我们，他们才能认识天主。因为天主不显现，天主会显现的话呢，我们省了很多事。可是天主不显现，天主接着我们每一个人去做。好，愿天主加福我们。